ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೂಟ್ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಅಂದ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ರೂಟ್ ಟು ರೂಟ್ ತ್ರೀ ರೂಟ್ ಫೋರ್ ರೂಟ್ ಫೈವ್ಗಳನ್ನು ನಂಬರ್ ನೈನ್ ನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೂಟ್ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ನ ಮೇಲೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಸ್ ನಾನು ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಝೀರೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಿ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಝೀರೋ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ನಮಗೆ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಝೀರೋ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ ಎಸ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಂಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಝೀರೋ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತಲ್ವ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾನು ಎ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಝೀರೋ ಇಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಒನ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಝೀರೋ ಇಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಇಂದ ಒನ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಝೀರೋ ಇಂದ ಒನ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ ಬಿ ಸಿ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಟೋಟಲ್ ಎ ಸಿಯನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎ ಸಿಗೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ರನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಎ ಸಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ರನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎ ಸಿನ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಾಫನ್ನು ನಾವು ಕಂಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀನ ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ಗಿನ ಮೋರ್ ದೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಎಷ್ಟರ ನೀವು ಕಂಪಾಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನೀಗ ಮೋರ್ ದೇನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ಎ ಸಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಕಂಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೇನ್ ಆಫನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಎ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಾನು ನೀಡಲನ್ನು ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರ್ಕನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಮೆಸರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೀಡಲನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ ಆರ್ಕನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಎಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ಲು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಸ್ ನೋಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಮ
ತ್ರೀ ರೂಟ್ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ನ ಮೇಲೆ ಮೆಸರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟು ಇದನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಪಾಸನ್ನು ಎಸ್ ಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ಕಲನ್ನು ಎಳಿತೀನಿ ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಳಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಲೈನನ್ನು ಟಚ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಎಳಿತೀನಿ ಎಸ್ ನಂಬರ್ ಲೈನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಯಿತೋ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಯ್ತಲ್ವ ಎಸ್ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಾಪ್ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ನ ಮೇಲೆ ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನಮಗೆ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರನ್ನು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಾವು ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೀಗ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದೇ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಒನ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಏನಾಯಿತು ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಇಸಿ ಒಟ್ಟು ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ರೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಬಂತು ನೋಡಿ ಏನಾಯಿತು ಸೆವೆನ್ ಈಸ್ ಎ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ಇತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿರೋ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರನ್ನು ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಎಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಟರ್ಮನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೈನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊತೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಇದನ್ನೇ ಕೆಳಗು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಿಗೆ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದ್ರ ನಡುವೆ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒನ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೋದು ಎಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮತ್ತು ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮತ್ತು ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಈಸಿ ಕೊಟ
टू डिवेड बै सब्ट्राक्षन आगते सेवन फोर सब्ट्राक्षन आंसर थ्री बरत आंसर आगे इे रीति ना राशन डिनामेटर अगर यह रीतिया निम्हे सिंपल प्रॉब्लम को आंसर बरत होता है